，受到雨水困扰的福州如何解脱？古老的三方七巷藏有哪些玄机？退休校长怎样让雨水变废为宝？这下雨对于别人来讲是下雨，对于您来讲就是下钱了。全新理念的海绵城市怎样打造？海绵城市走遍中国，正在播出。讲百姓身边事，看中国新变化。观众朋友，大家好，欢迎收看今天的《走遍中国》。我现在是在福建省的福州市。大家看啊，现在这个今天呢，还是中雨绵绵啊。福州呢，就是这样的一个经常下雨的城市。之前我们通过栏目官方微博、微信收到热心观众发来的一条消息，他告诉我们呢，现在在福州正在建设海绵城市。海绵城市这个词啊，还是头一次听说。那到底什么是海绵城市呢？我们今天就把国光社区作为第一站。来探寻问题的答案。在福州，国光社区尽人皆知，可这鼎鼎大名却源自社区业主们一段不堪回首的被淹经历。社区位于两山之间，地势低洼，每年到台风季节，暴雨造成闽江水位上涨，形成倒灌，社区很快就会被大水淹没。回忆起当时的情景。业主们至今仍然心有余悸。每次的下大雨的时候，这里都会被淹。哦。呃，包括外面的马路。啊。被淹成什么样了呢？就这样，把它淹的，反正很多都都都能见见到见见到那个福子鱼了。之前是这样子的，然后这个，那一年就是这样有鱼的。天哪，这真的。路上有鱼的，你看斑马线还在吗？哦，路边的斑马线还在下面嘛，是吧？这车完全泡在水里面了。这个还是不是很严重？我最高的一次，我的越野车我都被淹到这顶上来了。天哪，岂不是一打开车门，水全会倒灌进来？根本车里面、车外面都是水了。一三年的时候，我哥那个，我哥家的孩子是又去考试，嗯，然后呢，我哥又没在家，我嫂子他们也没办法，然后我再把孩子顶在肩膀上给拉出去了，那我考试。当时我就后悔买这边的房子。为什么呢？因为这边没来不知道，我从来就是没有经历过这么严重的内涝、嗯。就是我自己有车嘛、嗯，那平常车都是停在地下车库。嗯、那一次内涝真的是差点就把我的车给淹了，还好就是走得快。福州是名气最大的，就我们这个小区了。这么一整片有四个区嘛，大陆世家，就我们卧虎名气最大，因为地势最低嘛。嗯。然后后来后来一下雨就问，哎，你们小区怎么样啊？比如说什么买菜呀、啊，还有什么都出不去了，车也进不来，人也就就成了一个孤岛了嘛。那陈主任，这小区是用什么办法排涝了呢？这块我们那个市里面非常重视，今年就有采取了几项比较有利的措施。嗯、一个就是在我们这条路上，就脚下这条路上，增设了一个一米四直径的大管，就排水管增设了一条、哦哦。然后一个像这种沿路的增设了。这个进水井，嗯嗯嗯，也是比较多的，沿路都有进水井的。原来我们这个车库在这个位置，一般我们防汛的时候就是说，呃，防汛的车库门口只要做到八十，但是这边是做到一米多高，嗯，因为八十的话有可能水都会满到车库里面去了、哦。那做到一米多高之后呢？呃、情况做到一米多高后，基本上就保证车库里面的车不被淹。雨越下越大，但是这个小区现在依然安然无恙，这更勾起了我对海绵城市的好奇。所以接下来我们要探寻关于海绵城市更多的故事。二零零五年，龙王台风过境福州，经过十几个小时的持续降雨，福州内城低洼地区积水深度超过五十厘米，内城变成了内湖。当时有受灾的市民写了一首打油诗，来调侃当时的情景：“归家不知身何在，只缘福州变湖州。”那么，海绵城市的建造到底能不能彻底解决城市的内涝问题呢？现在呢，站在我身边的是福州市规划设计院的总规划师陈亮。为什么福州要叫做海绵城市呢？嗯
。中国传统建成的理念就是建山水天人合一的城市，比如说福州市周边的，环着山，嗯，岷江穿城而过，城内有大量的内河。福州市六次的，呃，不同时朝代的脱城历史都跟水退沉静有关系。那这个山水城市和海绵又有什么关系呢？呃，我们所谓的海绵，形象的讲，就是在这个建设城市跟市民生活的地方，有水的话，这个城市能够像海绵一样把水吸住。嗯。到一定的程度的时候，它又能够把这个水放出来。那这种吸，跟排。就是我们现在海绵城市的一些基本的概念。我推荐一个我们做海绵城市跟园林景观的专家，叫马一帆所长。嗯。呃，由他带你到奥体、到三藩七巷，或者到内河，再去看一些实例，这样子可以有些比较感性的认识。对，这样太好了，要不然我看这个还是比较抽象哈。对对对对对、嗯。曾经名人聚居的三方七巷是闻名全国的古建群落，而它吸引福州人眼球的另一个原因是，每次台风过后，受尽困扰的福州市民都惊奇地发现，那些老宅子却安然无恙。那么，到底三方七巷藏有什么玄机？为什么能在内涝中独善其身呢？马老师您好。你好，你好，我是中央电视台《走遍中国》栏目的啊。我们这次来福州呢，是要做一个关于海绵城市的节目。嗯、我一直听说这个三方七巷对于海绵城市的建设有很多的启发、嗯，您能和我们具体说说吗？嗯，对，现在我们整个福州海绵城市的建设，嗯、很多灵感其实来自于三方七巷。呃，首先一进来，我们可以看到每个院落都有几个这样大的天井。嗯，那我们这个天井跟其他的传统的院落有什么不一样呢？你可以看一下四周，嗯，它没有排水沟。哦，确实，这四周都是密闭的。嗯嗯嗯。可是它为什么可以没有排水沟呢？那怎么排水呢？然后不积水对。对啊，怎么排呢？呃，那你先看一下我们的这个地面铺装。哦。那这个铺装的做法跟其他的铺装的做法不一样。嗯。那我们整个铺装的话是采用花岗岩，那花岗岩本身它是不透水的。嗯。那我们古人想了很好的办法，嗯，它通过这个缝隙的方式，哦，让雨水自然渗透。哦、那这个缝隙的话，我们是特意打造出来流缝，大概有一公分左右。嗯嗯，那雨水通过这个地面的缝隙自然渗透，那就跟我们海绵城市下渗的理念是相通的。那我刚才向你介绍了我们进来的第一个天井，嗯，那其实的话，我们在整个院落式的庭院里面有非常多的天井，嗯，那这样子的话，通过这么多的天井，就可以基本上把每次下雨的雨水分散式的进行排放。哦，啊，那你看，这是第二个天井，哎，对对对对对，哦。哎，这个下面就是一个低洼的地方，因为我们福州的内河是跟闽江的内河是连通的，所以它的水位并不是永恒不变的，它是涨潮型的，就是我们的整个内河的水位是不停的，每天是不停的在变化，在涨潮。那我们这个水池其实也跟整个内河是相通的。哦，也就是说，它水位的变化其实原因是因为它跟外边的河是连通的。对对对，所以这就为什么我们。三坊七巷每个宅子，它的水可以通过地下水排到我们的内河，所以说我们三坊七巷每个房子它都是一个天然的海绵体。这边就是奥体中心了吗？呃，这里就是奥体中轴线的部分。嗯，那这块的话，我们。为了海绵城市的试点，我们也做了很多的一些研究，嗯，包括这个透水的花岗岩。哦，您说这个花岗岩是透水的？对，我们在铺地的过程中留了很多很多这样一公分的缝隙，哦，这样子才能保证我们地面的水通过这个缝隙排到地下。哦，这个跟三方气象确实是一样的，同时都是能伸进去一根手指。对对对哦、我们在这个缝隙，这个缝隙的过程都是换填的沙子，沙子下面是我们的无沙透水混凝土的垫层、哦，这样子就能够保证我们的雨水通过这个缝隙。渗到地面，哎，那这个水渗进去之后到达哪里了呢？渗进去它，呃，就是有一定的这样子滞留功能。那如果当暴雨达到一定的超大暴雨的话，它就可以通过我们这个排水沟，嗯、通过地面渗透到我们这个排水沟。哦、这个是排水沟？对对对、哦，水就到这里了。对对对，嗯。然后通过排水沟统一排到我们的排雨排水系统。
哦、嗯，这样就可以达到这个排水的效果了，是吧？对对对，嗯，哎，那这种地它也是，我看也是有缝隙的。也可以排水，对这块我们也做了在电层做了特殊的处理。那木地板下面的话，它是采用的无砂透水混凝土的电层。嗯，那无砂透水混凝土它本身是可以透水的，它渗透下去就体现我们海绵城市一个渗的这样子的一个理念。这块是我们海绵城市最经典的一个雨水花园的做法。我们在公园里做了很多这种凹下去的绿地。哦、那这样子的话，我们上面广场的排水也可以先通过这个下层式的花园进行渗透。嗯那因为它是下层式的，所以它有一定的库容量。嗯，当它渗不下去的时候，它可以进行一个雨水的滞留。哦，就是存在这里。嗯、二水公园也是我们大量的透水性材料的使用。哦，啊、呃，你看这个是我们主入口的广场。嗯嗯嗯。那这个这个透水材料在哪里呢？啊、呃，你脚下就是。哦，这个水渗下去的速度非常快啊。对，基本上是刚倒下去，马上渗下去。对，所以基本上特大暴雨的时候，嗯、它能够很快的下渗，然后保证我们的地面是不会积水的。嗯、这就是我们广场给它铺开来的话，就是这样子的一个断面做法。这里可多学问了，你看、嗯，首先上面是我们的面层，它是一个透水材料。嗯。那下面两层是我们的基础层，哦、基础层它肯定也必须要透水、嗯。那最下面一层才到我们的基础地面路基层。我从这个侧面能看到吗？哦，很快就渗下来了啊！您看这个水现在已经溢出来了，嗯，溢到这边上了，嗯，所以说我现在是明白为什么叫海绵城市了，因为在这个城市的每一块土地都是这样，像海绵一样，能够很快的吸纳住水。海峡奥体片区作为城市名片，是福州为全国青运会召开而修建的绿色试点工程，占地面积三百五十六公顷。片区中运用了大量的科技手段和新型建筑材料，形成了独立完善的城市雨洪管理系统。二零一五年，规模空前的苏迪罗台风过境福州时，海峡奥体片区没有发生内涝灾害。这个河道其实它也是有一个人工蓄洪的功能，嗯，可以看到我们河道两侧它是放坡上去了，啊、哦呃，当特大暴雨来的时候，这块是可以蓄水的，等于我们占的这块区域是可以淹的，啊、哦呃，那将来也起到一定蓄洪的作用。哦，确实啊、嗯，这个地方也是可以利用的空间。对对对对，嗯嗯,嗯。那么今天呢，在这个奥体片区这儿哈，我真的发现了很多比较精巧的设计啊，呃，都融入这个海绵城市的理念，哪怕是一种植物，哪怕是一块砖的铺设哈，都有很多精妙的设计在里面。对对对。那么我可不可以说，这个奥体片区这儿就像是一张白纸？嗯，因为它是一个新的区域嘛。对对对。所以呢，给像这个马所长这样的海绵城市的建设者有很多的施展空间。嗯。那但是呢，问题来了，那么像这种整。人口稠密的旧城区、嗯，我们如何进行海绵城市的打造呢？嗯，这确实是一个问题。但是我建议您可以先到我们的旧城区去转一转。嗯，首先看一下我们海绵城市建设对老百姓有没有带来哪些好处。那有些什么疑问，我们可以再进行沟通。福州现有内河一百零七条，数量之多在全国都是罕见的。居民社区大多就建在纵横交错的内河两岸。福州人每天上班、下班、生活娱乐都离不开内河。内河环境的好坏，直接影响到市民的生活。我现在是在福州的二化社区。内河承载了福州百姓对于城市太多的情感和记忆。那么，海绵城市的建设给内河带来了哪些变化？给人们的生活带来了什么影响？今天我们来到这儿，要探访一位老人，听听他怎么说。你好，你好，哎，中央台的是吧？啊、哦，是的，我是走遍中国的小薛。我认为这个城市这个。包作胜老人，祖籍山东，九岁时随当兵的父亲南下来到福州。一讲起当年挖河的故事，他就十分兴奋。这个是那那个挖河的，啊、哦，挖河的，那时候给讲讲座。啊，挖河积极分子。啊，积极，福州市的。这照片里哪个是您啊？这旁照片在在旁边这个是我。当时那个河很小啊，这个这个通过是小木床啊。嗯。那个两边都是稻田啊。嗯。啊。后来这个河呢，计划要通三条三个气体
，结果没有通电，只能通两个电。嗯。啊，但是呢，当年这个煤瓦河的钱呢，里面那个环境非常好，那个有点老老式的，水很清凉，我还在里面游过泳呢，抓过螃蟹呢。哦、叫过泥鳅了，什么都、啊、生态很好、啊，还在里面游泳过。哦，我们还在那个，嗯，我那个学校旁边那个叫叫水木小学，但是水木小学叫河。我从我家里花明园那个地方走过去上学，那时候非常很好，河里很清凉，还有螃蟹，嗯、还有蜻蜓，什么东西、嗯嗯。很多老百姓在里面洗菜呀、啊、洗米呀、啊、洗衣服，那是水都能喝的。福州过去吃茶也很多啊。站在古山过去看福州是一个，看那个水呀、啊、池塘啊是个福字。福州建在闽江岸边，台风季节降雨增多，江水上涨过猛。此时必须通过内河把江水及时排放到海里，才能保证城市和居民的安全。前些年，因多年淤泥沉积和工业排放，造成内河的污染和堵塞，内河问题引起了政府的关注。启动海绵工程后，清理河道的同时，关停了许多沿河两岸的污染企业。改造后的内河，经过一段时间的休养生息，变得通畅，不再恶臭难闻，慢慢显现出了治理的效果。这里我很很很热，经常变化，我都用照相机给它照下来。嗯。爷爷带你经常来这儿吗？经常，经常来这边玩啊，那散散步啊，这样。如果这条河被破坏的话，那的话，城市的话，等于说这一条河就没有生机了。如果再继续其他的河也这样这样破坏下去的话，那等于说整个福州城就没有生机。我们一定要保护它，不然的话，我们的未来我无法想象。是吧？你们是几帮人啊？要好好爱护哈、啊、内河的生物。嗯。<笑>听了包爷爷的故事，心里很感动。其实现在看着周围这么美丽的景色啊，很难想象当年他们光着脚泡在水里面修内河时候的艰辛。也正是老一辈人的汗水和泪水，才成就了今天美丽的福州城。身旁的内河疏通了，就相当于是城市的血脉被打通了。那么，福州人在建设海绵城市的过程当中，还有哪些新的举措和方法呢？如果说内涝就像是一个城市得了重病，而海绵城市理念就像对症下药的良方，经过慢慢的调理，才能恢复原有的活力。经过几天的探访，我看到福州对很多老旧小区进行了楼面立体绿化，用蓄流的雨水浇花养草，在路面改造时加大了地下排水管网的直径，并增埋了用于蓄水的模块。在许多公共区域建造屋顶花园，在美化城市的同时，扩大了市民休闲娱乐的空间。现在的福州慢慢变得就像一块完整的大海绵。节目看到这里，您是不是对海绵城市有了一个初步的认识了呢？我现在来到了福州市第七中学，这个学校呢被称为海绵学校。那它为什么会有这样一个名字呢？我先带您去听一堂特殊的课，也许听完了课，您就知道答案了。水资源的缺乏是我们目前全世界面对的困境。怎么样利用我们蓄到的雨水的话，进行合理的运用，去浇灌花草以及冲厕。再一个就是我们的校园面积大，所以我们可以尽量的收集这个雨水。虽然已经不是高中生了哈，但是仍然有这样的一个机会和大家坐在教室里听课。我觉得这样的事情很难得。最重要的是，我听了一堂我从来没有听过的课。听了课之后呢，我发现原来雨水还能发挥这么大的作用，我觉得是受益匪浅啊。不过呢，我要先听听我的同学们对于这堂课的看法。同学，你从这堂课上学到了什么呀？啊，我知道了，我们其中，它有个很先进的雨水收集系统。然后我们平常洗洗手啊、冲厕水都是雨水，可以把雨水收集起来，浇花什么都可以。嗯啊，那这堂课有没有给你带来什么新的启发？说实话，我还真没想过用。
到雨水。我感觉就是在我们平常生活当中的水，嗯、呃，来进行利用怎么样？比如说那些大家都知道的，呃，那些淘米水啊，去洗菜之类的。嗯、然后这是特别让我受益匪浅的，觉得很惊喜。对，生活也很棒啊。刚刚呢听了一堂课，不过呀，我还想知道的更多。我们现在呢，先去问问校长。校长好。哎。你好，你好。你好，你好。你好有几个问题想要请教您。可以啊。校长，当时是谁想到把雨水再次利用起来这事儿的？是我，哦，是您。您当时怎么想到把雨水利用的呢？前任校长林飞，中学时期在福州七中读书，对母校的一草一木有着特殊的感情。我们是一个小山丘，上下的这个落差三十米，那上面是我们学校，下面周围都是我们的呃民宅。那一遇到了暴雨，那一遇到暴雨，水往下流，那造成了我们校园一滑坡，多次的操场塌陷，再有水再到了农民，所以说危及到我们的师生以及村民的生命安全，你必须要进行治理。原来这是也是一个坡地，那我们其中的历届的这个学生啊。用锄头一个锄头一个锄头去挖，尖挑出来。哦。那操场做成以后，这里还有下面，你看都是泥土。特别啊，做广播体操的时候，做完整个操场都是混尘，对学生的身心健康啊，受到很大的影响。后来我们就用了这样子的办法去改造，改造成现在的这样子的操场。啊，人工潮湿是吗？您哎，人工潮湿，跟传统的塑胶潮不一样，我们可以达到雨水收集系统过滤的过程。这是二点五公分的潮湿。这个孔的用途是？这孔的用途就是说，你盖过去，水渗漏下去，就水泥板上流出来了吗？流到沟里面去了吗？啊，就起到渗水的功效。要不然这一层是没法透水的。俗话说，不当家不知柴米贵。林校长仔细的算过。学校有师生三千多人，每天冲厕和浇灌花草的用水超过六十吨，能不能收集雨水再次利用，对于经费并不宽裕的学校来说，这可是一笔大账。这个就是塑胶跑道，外边就是沟，那、哦、有大量的水的时候呢，你如今我们还开的一些低的地方开的一个孔，哦，我看到了，看看这个孔。哦好吧，我看到了，看到了。因为最低的地方怕那个操场积水，大量水从这里流下去到了排水沟。校长，这个区域是什么作用啊？这是一个沉淀池，啊，因为很深，你看这个水呀、啊，水管水从这里流进来，啊，然后因为路上有泥沙、有树叶，流下来以后不能进入水池，在这里泥沙沉淀了，还有树叶被这个。挡住了，流不进去，这样子进去的就干净的水，在里面就是雨水收集池。啊，就是所有的雨水是在这座墙的后面，是吗？对。哦。那这几天下雨啊，雨水已经收集的比较多了。哦。你看看上面的水面。哦，我看到。哦，你看到水面吗？大约现在有五百。八十吨，对对，已经超过五百五的那条线了。嗯，啊，你别想看这里的雨水呀，五百多吨，按照我们学校每一天浇花冲厕六十吨来算，这里应该可以用上十天，一年大约会接有五六万，经费。这下雨对于别人来讲是下雨，对于您来讲就是下钱了。是。现在我们是在这个位置，这个就是雨水收集池。那我们整个校园的面积很大，那我们你看地势差，差的非常之多，啊，上面高下面低，嗯，那我们的话呢，做起来的系统以后像个大海绵，嗯，那下来的雨都被这一些的场地、操场、上操场，还有屋顶等于都收集了，然后这些水通过管网，我们。一直流流到了这个收集池，嗯，本来水要流下去都流，现在都跟海绵一样给它吸起来又收集，收集完我们回过去又进行利用，嗯,嗯啊，这就是所谓的我们的海绵的学校。
我们的节目在雨中开始，也即将在雨中结束。下雨天给我们的拍摄工作带来了一些困难，但是换一个角度来想，也正是因为这样的天气，才让电视机前的您和我有机会真真切切地感受到海绵城市的建设效果。真心希望有更多的市民能够生活在这样的海绵城市当中。感谢收看今天的《走遍中国》，也期待您通过我们栏目官方微博、微信跟我们交流，为我们提供宝贵的节目线索。我们下期节目再见。